o debate continua. Eu aqui, vocês aí, sou Claudemir Cassarotti. Não se esqueça de ver o vídeo até o fim, fazer seu comentário e dar seu like. E o assunto de hoje é o STF. A presidente do STF, a Carmen Lúcia, pediu serenidade para todos os brasileiros. Que, que precisamos aprender a conviver com as divergências, com o contraditório. Mas ela está esquecendo que é quem, quem faz todo esse movimento contra um ao outro é o próprio cidadão que está sendo, vai ser julgado hoje. Vai ser julgado hoje. Então não dá para a dona Carmen Lúcia ficar pedindo que a população tenha calma. Se quem é responsável por tudo isso não está tendo a calma necessária. Daí ela pediu para que nós tenhamos a serenidade respeitar a opinião dos outros, tem que avisar esse cidadão que ele é o próprio mesmo, não respeita sequer a justiça. Por quê? A justiça deveria ter proibido ele de fazer essas passeadas que ele está fazendo pelo país, essa caravana da vergonha. Por quê? Porque ele teria a, tem a responsabilidade de estar tá gastando o dinheiro que ele roubou nessas caravanas. E a justiça deixa eles fazer isso normalmente, como se nada tivesse acontecido, fechando os olhos. Então quem tem que ter serenidade é a justiça na hora de julgar. Julgar com, com independência, colocar lugar de bandido é na cadeia e ponto final. Isso tem que acabar, não dá mais para ficar pedindo serenidade para o povo e deixando esses bandidos fazer o que quer do nosso país. Isso não dá, certo? O que precisamos, sim, que essa justiça seja forte, que meta esses vagabundos, esses bandidos do dinheiro público, tudo na cadeia, independente de quem for. O STF demora muito tempo para julgar, é uma, uma eternidade. Daí vem pedir serenidade para o povo. Nós, povo, não aguentamos mais essa situação. Não aguentamos mais, é só isso. Ela tem que ter consciência disso. E colocar esses ministros nos lugares deles também. Parar de soltar esses bandidos que estão presos. Tá bom? Então, muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Que tudo isso você vai debater aqui comigo. Um abraço e até o próximo.